हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का एक बड़ा बयान सामने आया है बॉर्डर पर बैठे किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले बैठे हैं ये बयान दिया गया है हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल की ओर से कि बॉर्डर पर बैठे हैं किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले बिल वापसी की जिद छोड़कर वार्ता करें किसान ये जेपी दलाल की ओर से कहा गया तो ये बड़ा बयान यहां पर जेपी दलाल की ओर से दिया गया है और लगातार ही बार बार बीजेपी के नेताओं की ओर से सीधे तौर पर कहा जाता है कि किसानों के आंदोलन के नाम पर कुछ लोग ऐसे हैं जो राजनीति कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो राजनीति करने वाले इस आंदोलन का हिस्सा तो कई बार इस तरीके की बातें निकलकर सामने आ चुकी है एक बार फिर से हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने यह बड़ा बयान दिया है और कहा है कि किसान आंदोलन के नाम पर राजनीति करने वाले बॉर्डर पर बैठे देखिए कष्ट की बात है कि पिछले छः सात महीने से किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले कुछ लोग बॉर्डर पर बैठे हैं और केंद्र के हमारे मंत्री तोमर साहब ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि बिल वापस लेने की शर्त को छोड़े किसी भी धारा में किसी भी विषय पर वो चर्चा करने को तैयार हैं और जो उनकी शंकाएं हैं उनको दूर करने को तैयार हैं मेरी तो यही उम्मीद प्रार्थना है कि आंदोलन का रास्ता आप छोड़ें चर्चा के द्वारा ही समाधान हो सकता है और वो समाधान करने के लिए भारत सरकार तैयार है हरियाणा सरकार का तो इसमें कोई विषय है नहीं लेकिन हमें भी दुख होता है कि इतना लंबा आंदोलन इतनी समस्याएं और गर्मी सर्दी का मौसम जो हमारे भाई बैठे हैं उनको सोच विचार करके चर्चा के लिए आगे आना चाहिए तो देखिए जेपी दलाल को अभी आपने सुना हरियाणा के कृषि मंत्री की ओर से क्या कुछ कहा गया वो भी हमने दर्शकों को सुनवाया गुरनाम सिंह चढ़ूनी किसान नेता हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है स्वागत है आपका गुरनाम जी खबरें अभी तक पर और जेपी दलाल के बयान को अभी आपने भी सुना सीधे तौर पर उनकी ओर से एक बार फिर से आरोप लगाए गए कि किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले बैठे हैं बॉर्डर पर क्यों कहा गया ऐसा राजनीति वाले को सारे राजनीति वाले दिखते हैं जैसा चश्मा होता है वैसे ही दिखते हैं ये जो राजनीति वाले लोग हैं इनको साफ इनके मन में यही रहती है कि ना राजनीति करने वाले लोग बैठे हैं और ये खुद राजनीति करते हैं इसका मतलब राजनीति करना अगर पाप है तो ये खुद पापी लोग हैं अगर राजनीति का राजनीति करना बुरा काम है तो इसका मतलब ये राजनीति करने वाले खुद बहुत बुरे लोग हैं जी। जो बुरे लोग हैं वो दूसरे को बताते हैं फिर इनको राजनीति नहीं करनी चाहिए उनके नाम लिख दिए राजनीति अगर हम यही मान लें कि चलो राजनीति करने के लिए बैठे हैं तो फिर इनके नाम लिख दी राजनीति ये षडयंत्री लोग जो ऐसे षडयंत्र करके अच्छे लोगों को अच्छा काम करने से हटाते हैं और इनको फिर छूट मिल जाए बुरा काम करने की कोई इनका रास्ता ना रोके ये जाते हैं ये लोग इन्होंने अगर इनको इतनी चिंता है राज के ये राजनीति करने वाले बैठे हैं तो फिर ये गलत कानून बनाते क्यों हैं क्यों कारपोरेट के पास देश को बेच रहे हैं ये देश को बेचने से जो रोके उसको कहेंगे राजनीति कर रहे हैं और मैं तो ये कहता हूँ कि अच्छे लोगों को वाकई राजनीति करनी चाहिए ताकि ऐसे ऐसे बे जो ये ये जो लोग बैठे हैं ना देश को बेचने वाले उनको बाहर करना चाहिए सत्ता लेकिन गुरुनाथ जी एक सवाल मेरा ये भी है कि जी आप अपनी बात भी पूरी कीजिएगा लेकिन बार बार क्यों मौका मिलता है इस तरीके का बार बार क्यों इस तरीके के आरोप लगाए जाते हैं किसान आंदोलन को लेकर लेकिन आप जानते हैं की पहले किसान आंदोलन को लेकर यह कहा जा रहा था हर किसी की ओर से जनभावनाएं भी जुड़ी थी और यह कहा, कहा जा रहा था कि शांतिपूर्वक तरीके से यह आंदोलन चल रहा है लेकिन अब क्यों ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही हैं क्या लगता है आपको नहीं आंदोलन तो अब भी शांतिपूर्वक चल रहा है साढ़े पांच सौ आदमी मरने के बाद भी शांतिपूर्वक चल रहा है इससे ज्यादा और क्या होगा जी साढ़े आदमी आदमियों की शहीदियां धरने पर हो चुकी है निर्दयी सरकार अभी तक चेकी नहीं है और उसके बावजूद भी जो है वो आंदोलन भड़क्या नहीं है उसके बावजूद भी शांति से आंदोलन चल रहा है जी आपका मानना है शांति से चल रहा है आंदोलन गुरुनाम जी आप बने रहिए हमारे साथ रंजीता मेहता भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं बीजेपी प्रवक्ता रंजीता जी ये आरोप लगाए गए हैं कि बॉर्डर पर जो बैठे हैं 
वो राजनीति करने वाले हैं क्यों लगता है बीजेपी को ऐसा जेपी दलाल ने बयान दिया है मुझे एक बात का जवाब दीजिए कल सिडोनी जी जब वहां पर जाकर जहां पर अवैध खनन का काम होता था जहां पर अवैध मकान बने हुए हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद वहां से खनन वाले लोगों को हटाया जा रहा है वहां पर कौन से किसानों को बचाना चाहते हैं जरूरी जी तो इनको राजनीति नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे सुनिए सुनिए जी मुझे एक बात का जवाब दीजिए आप जो राज्य तरीके की राजनीति कर रहे हैं आने वाले हरियाणा की पुष्टे आपको माफ नहीं करेंगी और किसानों का मोटा पहन कर दीजिए इससे बेहतर है कि ओपनली कांग्रेस की टिकट लीजिए इलेक्शन लड़िए जिस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं लोगों को भड़का रहे हैं लोगों को धमका रहे हैं और जिस तरीके से आप वहां जाके राजनीति कर रहे हैं आज बॉर्डर के ऊपर किसान नहीं बैठा आज बॉर्डर के ऊपर आपके बहकाए हुए लोग बैठे हैं और जिस तरीके से आप हरियाणा में गंदी राजनीति कर रहे हैं हरियाणा आने वाली पुष्टि आपको माफ नहीं करेंगी आप पुष्टि तो पता नहीं आपसे हमारे से करेंगे लेकिन आपने जो सवाल किया उसका उत्तर सुन लीजिए पहले जिस खोरी गांव की आप बात कर रहे हैं ऐसी पापी और ऐसी निर्दयी सरकार हमने नहीं देखी जो एक लाख गरीब लोगों को घर घर से निकाल के सड़क पे फेंक दे मुझे एक बात का जवाब दीजिए सरकार बिठा रही है कि सुप्रीम कोर्ट कोर्ट बिठा रही है खोरी गांव के अंदर आप क्या करने गए थे क्या खोरी गांव के अंदर आप किसान रहते हैं क्या खोरी गांव के अंदर आप किसानों के लिए बात करने के लिए गए थे आप तरीके से अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं आपकी गंदी जो राजनीति है ये हरियाणा में नहीं सुनिए 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 गंदे लोगों को दूसरे गंदे लगते हैं आने वाले समय में भी आपको इसी तरीके का अंजाम भुगतना पड़ेगा आप जिस गाँव से लड़े थे आपके बूथ पर भी आपको एक वोट मिली थी मात्र अपनी वोट आपके पड़ोसी ने भी आपको वोट नहीं डाली इसलिए आप अपने जुबान बंद करके पहले बात सुनिए जवाब लीजिए अपना धमकाना बंद कीजिए अपना जवाब लीजिए अपनी बात का पहले धैर्य रखिए सुनने का आपने जो आपकी सरकार ने जो पाप कर रही है और एक लाख गरीब लोगों को निकाल के सड़क में फेंक रहे हैं अगर सुनना ही नहीं अगर बीच में अगर बीच में अगर बीच में चाय तय करनी है तो तो फिर किस लिए किस लिए टेलीविजन पर बैठे हैं अगर बीच में बहुत बड़ा है तो किस लिए टेलीविजन पर बैठे हैं बस सुनने की प्रश्न किया आपने जवाब मांगा मेरे से आपने जवाब मांगा तो सुनने की प्रश्न किया आप लोग आप खोरी गांव में क्या करने के लिए गए आप सुनने की प्रश्न रखिए आप पापी लोग हैं आप बदमाश लोग हैं आप अन पार्लियामेंट्री लैंग्वेज आप लोग गरीब लोगों की झोपड़िया उजाड़ रहे हो दिखाइए अगर आपने हिम्मत है वहाँ ऐसी दिखाइए वहाँ से खरना माफिया बोलते हैं उनको खरना माफिया आपके लोग हैं बीजेपी के लोग हैं खरना माफिया वहाँ जी गुरुनाम जी गुरुनाम जी रंजीता जी ने अपनी बात रखी आपको भी वक्त दिया जाएगा बात रखने का लेकिन अपनी सवाल किया मैं जवाब दे रहा हूँ बीच में क्यों बोल रही है लेकिन शब्दों की मर्यादा का जी जी आप जवाब दीजिए लेकिन शब्दों की मर्यादा का थोड़ा ध्यान रखिएगा बताइए जी आप नहीं आप नहीं बोलेंगे आप बोलिए बोलिए आप इन लोगों ने एक लाख लोगो को वहाँ से उजाड़ रहे हैं एक लाख लोगों के घर उजाड़ रहे हैं निकाल के सड़क में फेंक रहे हैं जो इस धरती पे पैदा हुआ इस धरती पे ही रहेगा और वहाँ पे सात होटल है फाइव स्टार उन सात होटलों में से एक होटल को भी गिरा के दिखाए ना लोग वहाँ पे रोज ये जाके मशीन चलाते हैं एक लाख लोग इसी देश के है वो धरती पे पैदा हुए धरती पर रहेंगे लेकिन गुरुनाम जी ये फैसला जैसा की जिक्र किया रंजीता जी ने की सुप्रीम कोर्ट का फैसला है हरियाणा सरकार की ओर से ये फैसला नहीं लिया गया तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में जो वो जमीन है वो उन्होंने छीनी है क्या किसी से इनके अपने अधिकारियों से पूछे जिन्होंने वहाँ पे लोगों को बसाया है चालीस साल से लोग बस रहे हैं वहाँ पे आज नहीं आगे बस के वो और अब ये कहते हैं उनको कहीं के कहीं के वो चालीस साल से वहाँ पे बस रहे हैं धरती पे पैदा हुए धरती पर रहेंगे कहा जाएंगे बोल चुके हो तो आपको खोरी गाँव के लोगों ने ठेकेदारी दी है अपनी बात रखने के लिए 
और कमलनाथ जैसे लोग जिनके वहाँ पर बड़े बड़े फार्म हाउस बनाए हुए हैं वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं उस बात का जवाब सम्मान करते हैं कोर्ट के आदेशों का पालन कर रहे हैं और उनके लिए रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम के तहत हाउसिंग बोर्ड गुड नाम जी होटल गिरवाइए वहाँ पे जो जिसका फार्म हाउस था जिसके फार्म हाउस गिरवाइए वहाँ पे हम भी खुश होंगे आप में समझेंगे आप में समझेंगे देखिए देखिए गुरुनाम जी और रंजीता जी देखिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश है एक बार के लिए सुन लीजिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश है हम सभी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करना चाहिए लेकिन आप दोनों से ही एक बार अंतिम प्रतिक्रिया में जानना चाहूंगी रंजीता जी आप कहिए क्या प्रतिक्रिया है आपकी आखिरी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि खोरी गांव के अंदर अगर कुछ सरकार की तरफ से करा जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को आदेशों को माना जा रहा है वहाँ पर चुडूनी साहब जाकर अपनी राजनीति चमकाने के लिए आज ठेकेदारी लेकर पूरे हिंदुस्तान की कभी ये कहीं जाते हैं कभी ये कहीं जाते हैं आप किसानों की बात करने के लिए आए थे ना तो किसानी पे बात कीजिए किसानों की बात करते करते ठीक है तो आपको लगता है की किसान नेता है तो किसानों की ही बात की जानी चाहिए ये आपका मानना है गुरुनाम जी बताइए क्यों खोरी गांव में कांग्रेस माफ कीजिएगा क्यों खोरी गांव में किसान पहुंच रहे हैं और क्यों किसानों की तरफ से इस मुद्दे को भी उठाया जा रहा है क्यों क्यों वहाँ इंसानों की बात नहीं करनी चाहिए इंसानों की बात नहीं करनी चाहिए के नेता है कि किसानों के नेता है पहले तो इस बात को फैसला करके बता दे एक लाख लोगों को ये निकाल के सड़क के ऊपर फेंक रहे हैं उस समय की थोड़ी सी पाबंदी है लेकिन देखिए ये खोरी गाँव का मुद्दा है ही नहीं और बॉर्डर पर जो बैठे हैं उन्हें राजनीति करने वाला क्यों कहा जा रहा है ये अभी तक आप दोनों से ही नहीं समझ पाए हैं फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया रंजीता मेहता हमारे साथ जुड़ी थी बीजेपी से और गुरुनाम सिंह चढ़ूनी भारतीय कांग्रेस यूनियन भारतीय किसान यूनियन माफ कीजिएगा भारतीय किसान यूनियन से हमारे साथ जुड़े थे तो उनकी तरफ से सीधे तौर पर यह कहा गया कि राजनीति करने वाले बॉर्डर पर बैठे हैं ये जेपी दलाल का बयान सामने आया और बॉर्डर पर बैठे हैं राजनीति करने वाले लेकिन रंजीता जी कहती हैं कि वो उन्हें इसलिए ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि खोरी गांव में उनके पहुंचने का कोई मतलब नहीं बनता